my god! Oh my god! 八月一日，朝鲜西北部地区遭遇了创纪录的暴雨，引发了灾难性的洪灾。根据朝鲜官方通讯社朝中社的报道，受影响最严重的是位于朝中边境的新义州市和义州郡，在这里约有五千名居民被洪水围困，不得不紧急疏散。据描述，鸭绿江水位远远超过了危险水位，洪水淹没了数千所房屋和大片农田。公共设施如道路和铁路也遭到严重破坏。这场暴雨显然是朝鲜近年来最严重的自然灾害之一。面对如此严峻的形势，朝鲜领导人金正恩赶赴灾区，亲自指挥了由十架直升机参与的紧急救援行动。朝中社称，这次行动在短短半天内就救出了四千二百名被困居民，堪称奇迹。但金正恩同时也对朝鲜当局的防灾准备和应急反应措施提出了严厉批评。他指责政府官员怠忽职守，未能做好充分准备，以致酿成了严重危机。朝中社报道援引金正恩的话说：“他们在与自然的斗争中陷入了失败主义，对防灾工作没有信心，只希望天上能有好运。”金正恩表示。应急机构和公安部门连灾区具体人口数都不清楚，这才导致救援人员比预期多得多。不过，朝鲜政府确实采取了一些应急措施，除了动员军队进行大规模救援外，还制定了修建四千四百栋新房屋、加固堤坝以及修复慈江道受损设施等计划。金正恩还下令从储备中紧急调拨救灾物资。并要求党政机关干部亲自看望受灾群众，安抚他们的情绪。至于这场洪灾究竟造成了多少人员伤亡，朝中社并未透露确切数字。不过，韩国政府表示，根据一些消息，死伤人数可能高达一千五百人，这无疑是朝鲜近来遭受的最严重自然灾害之一。令人担忧的是，这场洪灾不仅给当地居民生活造成了重大破坏。还可能严重影响朝鲜的重要军事工厂和武器生产。卫星图像显示，位于朝中边境一些地区的重要军工厂和相关基础设施可能遭到了严重的水灾冲击。这些包括生产导弹发射车轮胎和装甲车的工厂。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们每天更新。此外，洪水还可能中断了这些地区与朝鲜其他地区之间的交通联系，妨碍救援物资的运输以及军工产品的运送。这对于朝鲜这个孤立、经济困难的国家无疑是雪上加霜。长期受联合国制裁和新冠疫情影响的朝鲜，此前曾因为2020年台风和暴雨造成的损失而陷入多重危机，而现在。自然灾害的袭击可能进一步削弱了朝鲜的经济实力和军事实力，这无疑是金正恩政权的一大打击。韩国，他向来作为朝鲜的宿敌而备受警惕，但在此次洪灾面前，韩国政府却表达了愿意向朝鲜提供人道主义援助的善意姿态。这是两国多年来罕见的一次互动。不过，鉴于朝韩关系的紧张局势，以及朝鲜一贯对外国援助的警惕态度，能否如韩方所愿获得朝鲜的积极回应，仍是个未知数。无论如何，这场朝鲜境内的惨烈洪灾，无疑给这个极度封闭、贫穷的国家带来了巨大冲击。对于仍在努力掌控局势的金正恩来说，这场灾难无疑又是一次严峻的考验。洪水灾害是一种自然灾害。对人类的生命财产造成严重损失。首先，气候变化是导致洪水灾害的重要原因之一。根据联合国政府间气候变化专门委员会 （IPCC） 的统计资料 ，2020 年全球气温较工业革命前上升了 1.1 摄氏度。这种持续的气温上升导致冰川融化、海平面上升、极端天气事件频发，如暴雨、热带气旋等，从而引发洪水灾害的发生。例如，二零二一年在德国和比利时发生的洪水灾害，造成近二百人死亡，数千人失踪，这与该地区持续的极端降雨事件有着直接关联。其次，人类活动也是造成洪水灾害的重要诱因。根据美国国家海洋大气管理局 n o a a 的资料，二零二一年北美地区发生的极端天气事件造成的损失高达两千亿美元，其中有相当大一部分是由于人为活动导致的。例如
大规模砍伐森林、城市化进程加快、人为排放温室气体等，都会加剧气候变化，导致极端天气事件的发生频率和强度增加。另外，违规建设水坝、拦河大坝等水利工程，也可能在暴雨或地震等情况下引发溃坝，造成洪水灾害。再次，地理环境也是洪水灾害发生的重要因素。一些地区由于地势低洼、靠近海岸。河流众多等特点，天生更容易遭受洪水侵袭。根据世界银行的资料，二零二一年亚洲地区发生的洪水灾害造成的经济损失就高达六百亿美元。例如，孟加拉位于恒河三角洲地区，每年都会遭受严重的洪水侵袭，造成大量农作物和房屋被淹，数百人死亡。与此同时，人类活动还可能加剧地理环境对洪水灾害的脆弱性，比如。一些偏远地区，由于基础设施相对薄弱，缺乏有效的排水系统和预警机制，在遭遇暴雨时就更容易发生严重的淹水灾害。此外，一些地区由于长期受到严重的环境污染，导致水土流失加剧，也增加了洪水发生的风险。值得一提的是，城市化进程的加快也是导致洪水灾害的一个重要原因。根据联合国人居署的资料，预计到二零三零年，全球百分之七十的人口将居住在城市地区。大规模的城市建设，往往意味着大量绿地被硬化地面取代，降低了雨水的自然渗透能力，从而加剧了城市内涝的发生。例如，二零二一年，中国多个城市遭遇特大暴雨，造成严重内涝，给城市交通和居民生活造成了巨大困扰。不能忽视的是。洪水灾害往往会引发次生灾害，进一步加剧损失。比如，洪水泛滥可能导致化学品泄漏、输电线路中断、道路受损等，给社会运转带来严重冲击。二零二二年，巴基斯坦遭遇百年一遇的洪水灾害，不仅造成数百人死亡，还导致大量农田被毁，引发严重的粮食危机。特别重要的是。洪水灾害的发生不仅会给当地居民的生命财产安全带来巨大威胁，还可能对区域乃至全球的经济发展、社会稳定造成重大影响。据估计，二零二一年全球自然灾害造成的经济损失高达两千七百亿美元，其中洪水灾害就占了大部分。可见，有效防控洪水灾害对人类社会的可持续发展至关重要。更值得关注的是，气候变化的影响将使洪水灾害的频率和强度进一步加剧。根据 IPCC 的预测，到本世纪末，全球平均气温可能上升三杠五摄氏度，极端降雨事件将更加频繁。这不仅会给一些低洼地区带来严重的威胁，也可能引发全球范围内的水资源危机、粮食安全问题等挑战。因此，需要全球各国加强合作，采取有效措施应对气候变化，减轻洪水灾害的风险和损失。洪水作为一种严重的自然灾害，其发生所带来的影响往往远远超越直接的淹没损失，还会引发各种次生灾害，给受灾地区的经济社会发展带来沉重打击。首先，洪水灾害可能导致环境污染问题恶化。据美国环境保护局 （EPA） 的资料。洪水泛滥可能导致工厂、储罐等设施遭到破坏，从而引发化学品泄漏、重金属污染等环境污染事件。例如 ，2017 年，美国德克萨斯州遭受哈维飓风侵袭，造成多处化工厂泄漏，污染了当地的空气、水源，严重影响当地居民的生活。可以看出，环境污染问题往往是洪水灾害的隐形杀手。其次，洪水灾害还可能导致传染病疫情的爆发。据世界卫生组织 （WHO） 的统计，洪水过后，受灾地区常见的传染病有霍乱、腹泻、肝炎等。例如 ，2010 年海地大地震后，当地发生严重的霍乱疫情，造成数千人死亡。这主要是由于洪水破坏了供水设施和下水道系统，导致卫生条件恶化，为疾病传播提供了温床。可见。洪水灾害之后的公共卫生安全问题也不容忽视。在此，洪水还会严重破坏基础设施，给灾区的恢复重建带来巨大障碍。根据联合国开发计划署 （UNDP） 的资料 ，2021 年全球自然灾害造成的基础设施损失高达700亿美元。
，洪水灾害可能导致道路、桥梁、电网、通讯线路等关键基础设施遭到重创，不仅阻碍了救援物资和人员的转运，也给灾区经济社会的恢复造成严重困难。比如，二零二二年巴基斯坦遭遇洪水灾害，造成大规模基础设施损毁，耽误了救援和重建工作。值得一提的是。洪水还可能引发严重的粮食安全问题。据联合国粮农组织 （FAO） 的资料 ，2021 年全球有阿布兹约 8.14 亿人面临严重的粮食不安全状况。洪水灾害可能造成大面积农田被淹、农作物减产、畜禽损失惨重，给灾区的粮食供给带来极大压力。例如 ，2022 年巴基斯坦的洪水灾害。就导致超过三十万公顷农田被毁，给当地粮食安全带来沉重打击。因此，洪水引发的粮食安全问题也值得高度重视。不能忽视的是，洪水灾害还可能对生态环境造成深重破坏。洪水泛滥可能导致大量土壤流失、植被受损，从而引发水土流失、生态退化等问题。这不仅影响当地居民的生产生活，还可能对区域乃至全球的生态平衡造成负面影响。例如 ，2021 年欧洲部分地区遭遇严重洪灾，就造成大片森林被毁，给当地独特的生态环境带来难以弥补的损害。特别重要的是，洪水灾害还可能引发次生灾害的连锁反应，比如。洪水导致的输电线路中断，可能引发大规模停电，影响供水、采暖等基本民生需求，从而加剧受灾群众的生活困难。或者洪水破坏化工厂、垃圾处理厂等，导致有毒有害物质扩散，给居民健康和环境造成持久伤害。可见，洪水灾害引发的次生灾害，往往呈现多米诺骨牌式的蔓延态势，给灾区的重建带来巨大困难。当洪水灾害发生时，采取有效的预防和应急措施，对于保护人民生命、财产安全至关重要。首先，提前掌握洪水预警资讯是避险的前提。据联合国减灾办公室的资料，有效的预警体系可以减少百分之五十至八十的生命损失。政府及相关部门应密切监测气象动态，及时发布洪水预警资讯，让居民提前采取避险措施。例如，美国国家气象局 （NWS） 有完善的洪水预报系统，能准确预测洪水发生的时间、范围和强度，为当地政府和居民提供重要决策依据。可见，提前获取可靠的预警资讯对于洪水避险非常重要。其次，在接到洪水预警后，居民需要根据实际情况及时采取紧急避险措施。据美国联邦应急管理局 （FEMA） 的调查。家庭提前制定应急预案，可以大幅提高避险的效果。建议居民做好以下几点准备：一是关注政府发布的疏散指令，及时转移到指定的安全场所；二是做好个人防护，携带必需的食品、药品、应急装备等；三是切断电源、燃气，防止二次灾害发生；四是关注周围的弱势群体，如老人、儿童等，提供必要的帮助。总之。居民要保持沉着冷静，按照应急预案有序避险，这对于减少伤亡至关重要。值得一提的是，一些社区可以建立完善的应急避难所，以提高洪水灾害期间的避险能力。根据联合国人居署的资料，已有超过八十个国家针对洪水等灾害建立了应急避难所。这些避难所通常配备有食品、饮用水、医疗救护等设施。为受灾居民提供临时的安全避险场所，比如美国佛罗里达州的一些社区就建有专门的洪水避难所，在遭受飓风侵袭时能有效保护当地居民。可见，构建社区级的应急避难体系，对于提高洪水灾害期间的自救互救能力非常重要。与此同时，提高城乡地区的防洪基础设施建设水准，也是减轻洪水损失的重点措施之一。据世界银行的资料，每亿美元用于防洪设施建设，可以带来四至七美元的减灾收益。因此，政府应加大对堤坝、排水系统、蓄洪区等防洪基础设施的投入，提高其抗灾能力。同时，提倡城市海绵建设，通过增加绿地、透水铺装等措施，增强城市径流的储蓄和渗透能力，以减缓内涝风险。可以说。
，完善的防洪基础设施是有效应对洪水灾害的重要支撑。需要关注的是，政府还应完善应急救援体系，为洪水灾害期间的避险工作提供有力支援。据美国联邦应急管理局的统计，每一美元投入应急管理可以带来十五美元的减灾收益。因此，各国政府应健全应急指挥机制，组建专业救援队伍。储备必要的救援物资等，确保在洪水发生时能够迅速展开搜救、转移、医疗救助等工作，最大限度保护受灾群众的生命安全。可以说，完善的应急救援体系是减轻洪水灾害影响的关键所在。不能忽视的是，洪水灾害发生后，政府和社会各界还需持续关注受灾群众的生活重建问题。据世界银行的资料，适当的灾后重建投入。可以为每一美元减灾收益带来四至十美元的长期效益，因此，政府应制定针对性的灾后援助和恢复计划，帮助受灾居民尽快恢复正常生活。例如，提供临时安置、发放救助金、修缮基础设施等，减轻洪水灾害对当地经济社会发展的负面影响。同时，鼓励社会各界参与到灾区重建中来，发挥各方面力量。共同推动灾区的可持续发展。从城市规划的角度来看，合理的空间规划和基础设施建设是有效预防洪水灾害发生的关键所在。首先，科学合理的城市空间布局是减轻洪水灾害风险的重要前提。据联合国人居署的资料，二零三零年全球将有百分之七十的人口居住在城市地区，因此。在城市规划时，必须充分评估洪水风险，合理调控城市扩张和功能分区。例如，应将易受洪水影响的区域划为生态保育地带，限制居民和工商设施的建设；而低洼易涝地段，则适合规划为公园绿地、蓄洪区等，不宜进行大规模的建筑开发。可以说，从源头上控制城市空间布局是最根本的防洪措施之一。其次，加大城市绿地的建设力度，也是防范洪水灾害的有效途径。据美国国家气候评估报告的资料，城市绿地可以吸收百分之四十至六十的降雨，大幅减少净流量。因此，在城市规划中，应增加公园、森林、湿地等自然绿色空间，扩大透水面积，提升降雨的自然蓄渗能力。与此同时，鼓励在城市建筑物和道路等硬质地面采用透水铺装。也可明显改善城市的排水条件。可以说，丰富的绿色基础设施是城市防洪的重要保障。与此同时，完善城市排水系统也是降低洪水灾害风险的关键环节。根据美国环境保护局 （EPA） 的资料，完善的排水基础设施可以将洪水灾害造成的经济损失减少百分之四十至六十。因此，在城市规划中，应重点布局大型泵站。蓄洪池、雨水管网等排水设施，确保城市在暴雨来临时能迅速排除积水，减轻内涝风险。此外，还应加强排水系统的日常维护和抢险预案的演练，提高整体的防洪应急处置能力。可见，完善的排水基础设施是防范城市洪涝灾害的关键支撑。值得一提的是，采用海绵城市理念也能很好地应对城市洪水风险。据中美双边合作的资料，海绵城市建设可以有效缓解百分之四十左右的内涝问题。该理念宣导通过增加绿地、建设渗透管道等措施，提高城市降雨的储蓄和渗透能力，从而降低积水风险。例如，美国纽约在城市规划中就大量采用了海绵城市设计，取得了明显的防洪成效。可以说。海绵城市建设是未来城市规划防洪的重要发展方向之一。不能忽视的是，在城市规划中还应加强防洪基础设施的建设。据联合国环境规划署 （UNEP） 的资料，每一美元投资于防洪工程可以带来四至七美元的减灾收益。因此，政府应大幅增加防洪堤坝、蓄洪库等基础设施的建设力度，提高城市的抗洪能力。同时，加强对这些设施的日常维护和巡查，确保在暴雨来临时能够发挥应有作用。此外，还应注重避灾疏散道路、应急避难场所等配套设施的建设，切实保障受灾群众的生命财产安全。可以说，
。完善的防洪基础设施是城市规划中的重点任务之一。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们将会每天更新世界各地最新新闻，持续用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。